Naam karibu tena mpenzi mtazamaji uh, kumbuka kipindi ambacho unaendelea kutazama ni baraza la maarifa papa hapa kwenye runinga yako ya VBN TV na kabla tuende mapumzikoni Reverend Charles aliweza kuzungumzia swala fulani kwamba vijana wanapaswa kujiingiza kwenye masuala ya kuhusiana kuchumbiana ama kwenye ndoa iwapo wako sawa kifedha na nikijaribu kukumbuka kwa kipindi fulani ambacho kikuwa kinakujia kila siku ya satano street vibes kuna jamaa fulani aliweza kuujiwa na akasema yeye hajiingizi kwenye masuala ya ndoa kwa ajili mfuko hauko sawa na akaweza kusema kwamba vijana wengi sana wameogopa masuala ya ndoa na kuchumbiana kwa sababu wasitiana wana mahitaji mengi sana ambayo vijana wanaendelea kwa kizungumkuti na ningependa nirejelee kwako tu iwapo vijana hawa, hawajapata fedha na muda labda wa kuoa unaendelea kusonga afanya vipi kwa sababu wazazi pia mnafika mahali mnakuwa na ile pressure bwana yeye umefika miaka ya kuoa uoe lakini kijana anaona labda mfuko hauko sawa shida ile nataka uelewe ni hii hata ukirudi kwa maandiko adam kabla apewe mke tunajua mungu alikuwa tayari amempea kazi so this guy had a job kabla ambiwe huyu ni mke alikuwa na shamba hiyo ndio ilikuwa kazi yake kuchukua mke ni kuchukua majukumu uh, kuna kitu mke wangu aliniambia tukichumbiana in a joking way akaniambia ni vizuri uelewe hata kama tunaoana sisemi ukue milionea lakini ujue nitakapokuja kwako mimi nilikuwa mchungaji bado hiyo maneno mnaongeanga ya kwamba nyinyi mnaishi kwa imani mimi zina sufuria ya kupika imani mimi ni masufuria ile iko nayo inapika chakula so akaniambia hiyo imani yako itoe chakula nipike so kile alikuwa anajaribu kuniambia ni ya kwamba nikikuja kwako ninatarajia mahitaji yangu uta, utakutana nayo asemi ni kuwe milionea so kuanza kusema ati unataka kuoa una nyumba kwani huyo msichana atakaa wapi wewe mwenyewe uwezi kujinunulia nguo utamununulia nguo ya wapi na mtoto anakuja kwa sababu mara mke akikuja mtoto ndio huyo anafuata ndio maana tunasema uko mafuni hata kifedha hatusemi ukuwe na magari na ninafurahishwa tunapita hata uh, mwezetu dada yetu alisema ya kwamba wasichana pia wanatanzamia ya kwamba ninaolewa na mtu i expect him to provide so azikudanganya ati oh mimi sitaki pesa yes ataki lakini atakula nini kwa hivyo kama una pesa usijiingize kwenye kuchumbia tafuta hiyo pesa kwanza kukujiandaa kuoa ni, kuji, ni kumaanisha tafuta hiyo kwanza ya biana tazama wako kama una fedha uchumbiane uingie kwenye ndoa ama usahau hayo maneno nafikiri kuna jambo ambalo nafikiri linatufanya vijana wengi wanaongopa kuoa kuna ile hali ya kiwango ningependa nikiwa mke wangu niwe katika kiwango hiki hali fulani ambayo haiji na siku mmoja mzinga mwingine ni mzinga manani akasema Rome was not good and so kuna ile hali ambayo vijana wengi ama wasichana wengi wanaona kwamba ikiwa ni kuolewa lazima nielewe na mtu ambaye yako katika hali fulani ambayo si sawa maana ndoa bwana akianzisha ni vizuri ndio mchungaji anasema kijana awe anaweza ku provide the basic needs hizo ni vizuri awe katika ile hali lakini tusiweke kwamba nikitaka kuoa lazima mke wangu akija lazima nimnunulie kitu fulani lazima amvae kama fulani lazima a a yeye mwenyewe ajipime uwezo wake unafika wapi ikiwa wewe uko na elfu moja, ishi maisha ya elfu moja. Ikiwa uko na milioni, ishi maisha ya milioni. Mimi wa elfu moja, nisitamani kuweka mke wangu katika hali ya elfu moja. Ela milioni moja. Hapo ndipo ambapo tunaangukia mara nyingi. Kwa hivyo kauli yako unasema kwamba mtu anapojihisi kwamba hali yake iko sawa kujiingiza kwenye masuala ya kuchumbiana na ndoa, ajiingize. Reverend, kauli yako kwa ufupi. Uh, unajua sasa mambo ya, ya, ya fedha inaleta utata kidogo. I think nitakaa kwa ile sehemu nilisema kwamba ukomafu unahitajika. Na ukomafu kuna ukomafu wa kimawazo. Alafu kuna ukomafu wa kiroho. Na kuna ukomafu wa hisia. 
za mtu emotions hali ya fedha haitazuia kijana kuchumbiana kama hataki kuoa lakini kama vile amesema ndugu yangu kama lengo ni kuenda kuoa hakuta kuwa na shida mimi ni niwe na msichana rafiki kama naye pia amekomaa kwa sababu tutaelewana na tutasonga kwa kiwango fulani lakini nisijaribu kumu suggestia tuoane ama nisiwe na hiyo wazo la kuoana kama sina uwezo wa kumuhifadhi kifedha kwa maana kuna wafulana wengi wanafikiria ya pesa za baba yao hawajaama kimawazo hii ni fedha ya baba yangu na kuna wasichana wengi uje wa fulana wakifikiria mvulana atoa kwa jamii yenye fedha kwa hivyo ndio nasikia mchungaji anasema kuna ukomavu wa kibinafsi inaitwa kwa Kiingereza personal independence financial independence ambayo u, by the time ufikirie kuchumbiana huko katikati kama ni kutaka kujua tu mnaendeleaje mtu akaa karibu naye mnaenda kanisa pamoja mnahudumu sina shida na hiyo haitaje fedha na ndipo unaona vijana wengi hawajaamua wanataka nini so fedha ni pila muhimu sana lakini si mwi, si fedha inapaswa wasichana wa kumbali wa fulana juu ana fedha kuna considerations mingi ya kufuatilia uh, nini kama wazazi mnakana hawa vijana na wakati mwingi sana kuna vile ambavyo katika lugha ya kimambo tunasema wana behave mienendo yao ukiangalia jinsi yanavyoonekana leo labda kimawazo anataabika ana kimawazo labda uh, kwa ajili ya haya mahusiano tu na ndiposo unaona kuna visa vingi sana vya watu kuuana vijana wanakunywa sumu wasichana pia kwa ajili jamaa fulani amemkata anaamua kuji kujitia kitanze kama mzazi biana kijana anapojipata katika hali ya stress anapaswa kufanya nini ili kuepukana na uh, msukumo wa kufikia kiwango cha kuchukua shoka kumoa mwanzake wakifika katika hali hiyo ni vizuri wa open up wewe na mtu ambaye ako karibu anaweza mweleza yale ambayo anayoyapitia kwa sababu si jambo geni ni jambo ambalo limekuwa likifanyika wengine wetu tumepitia lakini kwa sababu ya ile hali ya kuwa na mtu ambaye unayeongea na yeye inasaidia na zaidi ikiwa mwenendo wake na Mungu uko sawa huyo mtu ataweza ku adjust to god more than a depend kwa kwa yale mawazo yake na njia zake kwa sababu akiwa na yule roho mtakatifu atamwezesha umezungumzia kuhusu uh, kufunguka kimawazo na ku labda ku, kuelezea jirani ama mzazi ama mtu aliye karibu nawe lakini labda kidogo niulize swali nilipokuwa najiingiza katika haya mahusiano siku kueleza iweje napokumbana sasa na shida ndo najua kwamba upo Mbona siku kueleza ule wakati ambao nilikuwa najiuliza. Lakini huku nieleza kwa sababu nilikuwa najua itaelekea mahali ambapo umeelekea na hongi ataka nikueleze hasha usielekee mahali ambapo umeelekea. Mara nyingi huwa tunakataa kusema kwa sababu katika mawazo yetu pale mwisho tunajua um, siko katika hali nzuri. Ama jambo hili halikubaliki katika society. Ninaingia kwa sababu ni mimi mwenyewe ninataka na ninajua kwamba nikuja nieleze mchungaji wangu ninajihusisha na rafiki fulani katika hali fulani atanikataza. Na kwa sababu hiyo ni vijana wengi huwa wana opt kunyamaza kujeka katika ile hali ile ile rafiki. Wakati ambapo inaharibika anashindwa tena wapi? Kwa sababu hakuwa na mtu ambaye alitembea na yeye tangu mwanzo. Kwa hivyo solution ku, kuzungumza. Kuzungumze. Kwa sababu ukikufa na yale mawazo itakumaliza na ndio sababu unaona wengine wana elekeza ile anga yao kwa shoka. Kwa shoka. Anaona nikimaliza huyu ni muue asira yangu itakuwa imekwisha. Si asira peke yake hata shida itakuwa imepotea. <laughs> Reverend Charles kabla sijarejea kwa Reverend Justice. Shida ile tuko nayo malezi yetu uh, ya kijamii the society at large uh, ime, imeoza kiazi kwa sababu ukianzia vile watoto wetu hii generation sasa inakatakata watu na mashoka wamelelewa na, na wazazi wale sasa they were a bit tunasema free sisi wengi wetu wazazi walikuwa wamekazia lakini sasa tuko na kizazi kuna tuseme the boy child hajawahi nyimwa chochote akiitisha pizza anapewa akiitisha simu ya baba yake anapewa akiitisha hiki anapewa 
Sasa amefika college, mawazo ni yale yale. Alafu amezoea game. For you know this press one, ana press. For this press two, anakutana na msichana. Sasa anajaribu ile mbinu ya kwamba mimi nilizoea everything I want, I get. So anafikiria for sex, press two, ana press, msichana anamkata. Sasa anakadhirika anaona sijawahi kataliwa. I have never been denied anything. Hapa kuna mtu ako na guts ya kunikataa. Kile tumekuwa tukiambia saa hata wazazi. Sometimes ni vizuri deliberately hata mtoto wako unamwambia hii haupati leo. Unamuandaa kwa ile tunaita break up kwa sababu si atakataliwa tu one, one, one day. So ni vizuri unaanza kumjulisha sio kila kitu utapewa vile unataka na sio kila kitu itakuja. Kids sio eh, everything you want ukitaka maji unapewa. Sometimes unamwambia ngojia utakunywa baadaye. Unafanya makusudi tu. Reverend Justice kama mchungaji sijakueleza kwamba na uhusiano na msichana fulani ama hajakueleza kwamba na uhusiano na jamaa fulani ili weje tena kuja kuambie reverend kuna haya na haya ambayo inaendelea kutendeka katika uhusiano wangu na napopatikana katika hali labda ya fikra stress ama depression afanye nini kwa both, kwa, kwa both cases hakuna ruhusa uniambie shida si kuniambia shida ni culture yenye tumen develop kwa sababu kwa jamii mingi hakujakuwa na environment ya mazungumzo so hata siku hilo nataka kuanza dating hujawahi kuwa mazungumzo ya nafasi ya mazungumzo so a culture has already been established where you do things so itakuwaje niende kuambia dad na tayari atuongeange mambo mengine si unaona kitu naka sana kama baba sasa niko na teenagers wawili kwa nyumba form 3 form 2 na mmoja ni mfulana mwingine msichana ninaona hata jana alikuwa na kikao just cha kusikiliza kitu nimeona kabisa mchungaji ana allude to ni kwamba kuna kitu imefanyika nyumbani hali ya commitment za wazazi imewaondoa nyumbani technology imechukua kila mtu atakuta watu kwa nyumba kila mtu kwa simu ama kwa television so what has become of us ni kwamba hatuna nafasi ya ku create an environment nilikuja studio last week we became free at some point you could ask me questions with a lot of i was watching unakuwa more freer i was also siku jua wewe ni nani but as you were interacting i became more close i could say things kama mimi na mama yangu hatujakuwa free ama mimi na baba yangu hatujakuwa free hakuna njia nitakwambia ninachumbia mtu nitakwambiaje sinajua vile utareact nikikuletea results ninajua na vile unareact nikichelewa nikitoka kanisa i know your reaction so how can i tell you even something that i know even once lakini sasa ile nakuja kukuambia ndio naona wasichana wengi wana prefer kujiua sababu unasikia mimi kama kanza na university wana nasikia kama maneno hayo mtu anakueleza kitu anakuambia hii usijaribu ongelesha baba yangu iwe between me na wewe because nitauawa that is the point so the problem we are having is hakuna mtu anaunda environments ya kuzungumza na wale wanaitwa counselors kwa mashule na universities pia wamekuwa reprimanders nyumbani siongeleshi kanzala naye ana reprimand naenda kwa mchungaji naye ananiambia hii ni demon ina fulani what do you do si utachukua shoka haya mmeweza kuzungumzia teknolojia nafikiri tutakapotoka mapumzikoni tutakuwa tunazungumzia kuhusu teknolojia na kumbuka wakati fulani nilikuwa naye mwalimu Michael alistilia mkazo sana teknolojia imeleta mambo mazuri tukirejea tutakuwa tunaelea kujua ni kweli au si kweli mtazamaji tunakuwa na mapumzikoni ile tutakaporudi tutakuwa tunaelekea tamati ya kipindi hiki kwa hivyo usikae bado